Um problema recorrente que segue afetando a vida de milhares de pessoas são os roubos e furtos de fios. Anualmente, milhares de metros desse material são arrancados por bandidos e vendidos no mercado paralelo. O prejuízo fica para as companhias e também para os usuários, prejudicados com a falta de iluminação pública, funcionamento dos semáforos ou fornecimento de energia. Um tipo de crime que vem causando enormes prejuízos. Se você já ficou sem energia, internet ou sinal de telefone em casa, provavelmente o motivo sejam os roubos e furtos de fios de cobre. Os criminosos agem a qualquer hora do dia ou da noite e muitas vezes conseguem levar o material, provocando oscilações na rede, como as que aconteceram no último dia 9 de novembro em Fortaleza. Segundo a Enel, uma tentativa de furto de cabos em uma linha de alta tensão causou o problema que já se tornou comum e afeta vários estados. Há toda uma logística envolvendo essa questão também de, de receptadores, né? Ali pessoas uh, que fazem a receptação comercial desses cabos, né? É, esses fios depois que são queimados, depois que são ali modificados, né? Ele é, é de difícil rastreamento por parte é, da, da segurança pública, então isso dificulta a questão da, da punição dos receptadores. Em boa parte dos casos, câmeras de segurança ajudam na identificação dos criminosos. Foi o que aconteceu no último mês de outubro. Nas imagens, uma mulher foi flagrada furtando fios no bairro São João do Tauape, na capital. Ainda em outubro, também em Fortaleza, um homem com antecedentes por furto qualificado foi abordado pela polícia no momento em que praticava o crime. Já em setembro, um trio foi preso por furtar esse tipo de material, que é vendido para receptadores. Uma grande quantidade desses delinquentes, desses infratores, são realmente pessoas ali é, que já têm um, um certo envolvimento é, com o uso de drogas e necessitam, às vezes, ali de uh, uma, um, um valor financeiro para comprar a sua droga. Né? É, mas também, além dessa questão é, disseminada de é, delinquentes né, espalhados, né? desorganizados, existe também a, as estruturas, quadrilhas, né, é, que se especializam é, nesses furtos de cabos. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, apesar de tantos casos em evidência, o Ceará registrou redução de 27,3% nas ocorrências de furtos de cabos, fios elétricos e ópticos entre janeiro e outubro deste ano. O número reflete o trabalho realizado pelas polícias para coibir esse tipo de crime. Só em 2023, quase 10 mil metros de fios de cobre foram recuperados. Boa parte localizada neste caminhão, apreendido no bairro Montese, em Fortaleza, quando a polícia desbaratou uma quadrilha especializada nesse tipo de crime. Três pessoas foram presas e o material devolvido às empresas. O caminhão segue aqui no pátio da delegacia. O inquérito foi elaborado pelo delegado René Andrade, que é titular do primeiro distrito policial. Ele reflete que o problema é crônico e também tem relação com o serviço executado pelas empresas responsáveis pelo material instalado nos postes. Os postes, se nós verificarmos, né, viraram realmente assim... É, penduricalhos, é, é cheio de, de, de fios pendurados, de fios caídos, pendentes. Né? Ah, esse quadro de, de desordem, de desorganização, é, estimula também o infrator à prática desses crimes.